7 con 45 en el tiempo del centro de la República. Ya estamos de vuelta en la primera emisión de Imagen Informativa y aquí me acompaña en la mesa mi querido amigo y compañero Manuel Somoza. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, Pascal. Ya muy estamos buenos en días. nuestra sección Cibanco. Manuel Somoza, por supuesto, es el presidente de inversiones de Cibanco. Bueno, Manuel, eh, pues, ¿qué piensas? ¿Qué, ¿Qué hará la Fed y qué hará el Banco de México en sus próximas reuniones de política monetaria? Bueno, esta semana es clave. El, mañana la Reserva Federal se va a pronunciar si sube o no sube la tasa de interés. Hay que recordar que la tasa de interés de referencia está en 2.25. Y el jueves Banco de México también tiene su propia reunión y tendrá que decidir si mantiene la tasa en el 8% o la manda al 8.25. Yo creo, después de estar analizando los datos económicos que han salido en las últimas semanas y los últimos meses en Estados Unidos, que la probabilidad de que la Reserva Federal suba la tasa mañana es muy alta. Es más, prácticamente los mercados dan por hecho que la tasa va a subir al 2,5%. Sin embargo, dicho esto, lo más interesante va a ser escuchar el mensaje de Jeremy Powell porque lo que también se espera, y ojalá y aquí los mercados no estén equivocados, es que él pudiera dar algún indicativo de que la Reserva Federal puede hacer una pausa en relación al ciclo de alza. ¿Qué quiere decir? Que ya no se den las tres alzas adicionales que se esperaban en el 2019 y que a lo mejor de enero a julio simplemente no se mueva la tasa de interés y permanezca en el 2,5%. Y dependerá ya de los datos económicos si suben en el mes de septiembre o en el mes de diciembre, una o dos veces. Entonces, esas, si eso pasa, serían magníficas noticias. Si por el contrario, Jeremy Powell dice, pues vamos con todo y vamos a llegar al 3, este, al 3 y pico, 3.25%, este, eh, en el 2019 como antes lo esperábamos, bueno, pues entonces yo creo que vamos a tener, vamos a tener problemas. ¿Por qué creemos que va a subir la tasa? Bueno, porque la economía norteamericana está creciendo en el cuarto trimestre al 3%, después de haber crecido en el tercero al 3,5% y, y en el segundo al 4%, es decir, trae una fuerza enorme. Uh -huh. Y aquí está la paradoja cuando volteas a ver a los mercados y ves el ajuste tan, tan, tan bárbaro que han tenido en octubre, noviembre y una buena parte de diciembre, los mercados desplomándose y la economía creciendo. Y la razón del desplome de los mercados es fundamentalmente el miedo a una recesión eh, eh, prematura que pudiera venir para principios del 2020, pero con los datos que está mostrando la economía norteamericana, pues no, no se ve como muy, este, muy razonable eso. Todos sabemos que la economía norteamericana va a crecer un poco menos el año entrante que este año, quizá sí. 2,5%, pero no, nosotros, por lo menos en Cibanco, no encontramos nada que nos esté indicando que vamos hacia una, o que ellos, Estados Unidos, va hacia una recesión en el 2020. Oye, ¿tú, tú crees que la bolsa estadounidense comience a reponer pérdidas? Yo creo que sí. La verdad, cuando ves los indicadores de la bolsa, ves el tamaño del ajuste, ves los múltiplos que para nosotros, los que estamos en el sector bursátil, es un indicador importantísimo. ¿Cuántas veces las utilidades de las empresas están dispuestas a pagar los inversionistas? Bueno, pues están ya realmente muy bajos. Uh -huh. Están por abajo de los promedios de los últimos 30 años. Así como hace cuatro o cinco meses decíamos están en máximos históricos, uh -huh. pues hoy no es que estén en mínimos históricos, pero sí están muy por debajo de los promedios. Yo sí creo que podemos ver una recuperación este, próximamente, quizá no al nivel que alcanzaron las bolsas a finales de, de septiembre, pero sí creo que tienen gasolina para pues, reponer un rendimiento de la mejor 10% en los próximos 4 o 5 meses, ¿no? Que no sería, que no sería nada, nada despreciable. Bueno, entonces tu, tu pronóstico es que suben hoy y que no subirán el resto de 2019. O sea, bueno, no el resto. Por lo menos harán una pausa los primeros seis meses de acuerdo, del año. De acuerdo. 
Este, y eso Esa lo, es tu expectativa. Sí, y lo sabremos en el comunicado que, que den mañana. Ahora, ¿Y Banco de México? México, yo, yo me atrevo a decir que estamos casi obligados a, a subir. Uh -huh. el, el último dato de la inflación no fue bueno. Uh -huh. La inflación acumulada últimos 12 meses está en el 470 y algo, 75 creo. Este, es muy alta, Pascal. Eh, si queremos alcanzar eh, estar abajo del 4% para el 2019, algo se tiene que hacer. Sí. A pesar de que ha mejorado el tipo de cambio, sobre todo después del presupuesto, ahorita veía el tipo de cambio en la mañana, 2.08, 2.09. Si quisiéramos que se mantuviera ahí y no se subiera, pues Banco de México va a tener que hacer lo mismo que haga la Reserva Federal, porque uh -huh. si la reserva sube el miércoles y nosotros no hacemos nada, el tipo de cambio se te regresa sin ningún problema a los 20, 40 o 20, 50, ¿no? Sí. Y eso, eso no conviene porque el tipo de cambio sí le afecta seriamente a la Está parte visto, ¿no? de sí. la inflación. Entonces, yo creo que, que Banco de México va a subir y también se va a quedar quietecito por lo menos una muy buena parte de, del 2019. De hecho, en el presupuesto, cuando vi la proyección de la tasa de interés en niveles de 8.30%, bueno, pues es congruente con que se suba una vez y por ahí se quede, ¿no? Eh, Manuel, este panorama eh, que nos pintas eh, hace, creo, necesario eh, consultar a los expertos dónde los puede localizar nuestra audiencia. Sí, y, y lo que dices es importante. Yo ayer te decía aquí en este mismo espacio que sí he, hemos modificado nuestra estrategia y se le estamos comunicando a los clientes después de ver lo que México sacó como presupuesto y como políticas de macroeconomía para el año entrante. Yo sí favorecería un poco más la inversión en pesos versus las inversiones en dólares. Creo que el 8, 8, 25, porque además sube la tasa, las tasas, por ejemplo, el rendimiento de nuestros fondos puede llegar hasta niveles del 8 y medio por ciento. Son muy buenas inversiones en pesos. Entonces, más, más dinero puesto en la inversión en pesos, seguir manteniendo algún porcentaje de inversión en dólares simplemente como, como seguro, como, como diversificación, pero sí es un cambio interesante que estamos dispuestos a platicar con nuestros clientes, que nos marquen al 11001586 y ahí encantados platicamos con, con cada uno de los clientes en forma personal para ver cómo podemos hacer que lleguen a sus objetivos de inversión. Pues muy bien, eh, Manuel Somoza, como siempre, un gusto verte. Gracias, Pascal, gracias a ti. Gracias, Manuel Somoza, es presidente de Inversiones de Cibanco. Nos vamos a pausa, son las 7.53 en el tiempo del centro. Cielos despejados esta mañana en la capital del país. Ya volvemos. Sí, Banco presentó.